Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Viver de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa quinta-feira dizendo que esse comprometimento da nossa torcida de esgotar os ingressos para essa decisão contra o Atlético Galinácio só nos mostra o quanto acreditamos demais nesse time e estaremos com força máxima nas arquibancadas. Para fazer aquela diferença como todos nós estamos acostumados a fazer e essa confirmação toda vem deixando o nosso Abel Ferreira bastante animado, já que ele entende que ter a pressão vinda da nossa torcida faz um clima se tornar bem mais diferente, ainda mais para o nosso jeitão de jogar, que costuma ser bastante complicado para os adversários adversários na maioria das vezes. E alguns torcedores que não estão acompanhando esse desempenho do Atlético vão perceber que apesar deles terem contratado o meio mundo, não é esse bicho papão com 27 cabeças como muitos mineiros costumam falar, até eu mesmo que torço por esse clube também é meu segundo time. E respeito a todos eles mesmo assim, mas acredito demais no potencial desse nosso elenco que nesses últimos anos deixou uma marca histórica por futebol sul-americano jamais vista aqui e se tem algum torcedor que vai estar presente lá no Allianz Parque no domingo, então então me digam aí. E a qualquer momento pode ser anunciado enfim a chegada de mais um camisa 9 que tanto vinha sendo pedido por grande parte de toda a nossa torcida. E os empresários do José Manuel Lopes já se encontraram com a nossa diretoria para aceitar os detalhes finais. E o que resta agora é a decisão definitiva do Lanús, que aliás já confirmou os valores para a gente pagar. E para muitos que desacreditavam disso, esses quase 50 milhões de reais que serão pagos por ele não vão certamente fazer nenhuma falta para nós. Pois esse empenho de cortar os gastos que eram enormes estão sendo bem utilizados agora com as contratações pontuais que vão chegar com tudo aqui finalmente. Será? E sendo bem sincero, não sou de me empolgar muito ultimamente porque no mundo do futebol tudo pode acontecer de repente e isso de uma hora para outra, ainda mais com a nossa diretoria, mas se o trabalho do Abel Ferreira continuar evoluindo cada vez mais nessa temporada, não é errado prever mais uma vez a gente chegando com força máxima nessa Libertadores daqui para frente. E para aqueles rivais que ainda estão dizendo que caímos em uma chave fácil, peço para vocês todos então olharem a do ano passado. E aí, o que me dizem? Seus chorões. E a nossa imensa torcida terá o total direito de ficar bastante animada com esse segundo semestre, pois estamos vendo que as contratações vão chegar em fim nesse mês e serão nossas as grandes chances de fazer cada vez mais bonito, já que isso é sempre bom em um elenco que já é campeão apesar de todas as dificuldades que já enfrentamos no passado. Independentemente de como será a nossa trajetória na Libertadores, é sempre bom lembrar do esforço que essa comissão técnica, elenco e diretoria estão fazendo para manterem o alto nível a cada partida e quem ainda acha que não estamos tendo aquele alto rendimento que sonhávamos, é sempre bom ver os clubes de ponta do Brasil, que só estão gastando fortunas de onde nem tem para tirar, só para tentarem alcançar esse nosso trabalho invejado. E afirmo aqui que será difícil alguém nos alcançar em questão de planejamento, pois estamos seguindo em um caminho totalmente contrário ao efetivarmos a diminuição primeiramente dos gastos, para depois então investir. Que clube, hein? E toda essa polêmica que vem se criando por conta do futuro do Scarpa é totalmente desnecessário nesse momento. E até agora o jogador está decidido que vai esperar certas procuras do futebol europeu nessa janela para ter uma noção de como será seu futuro daqui em diante. E como já havia dito aqui, a nossa diretoria respeita essa decisão dele e vai aguardar até o tempo certo para anunciar essa sua tomada de decisão. E alguns torcedores estão se mostrando insatisfeitos, claro, com essa demora toda. Mas o que busco falar aqui é que ele saindo do verdão pode mudar todo o planejamento do Abel mas não vai reforçar nenhum rival nosso como os arrogantes cheirinhos de peido que continuam de olho em sua contratação e espero que ele tenha tomado essa decisão com bom senso mesmo de ir somente para fora, porque vê-lo nos deixando para ir para algum outro clube brasileiro que esteja buscando os mesmos títulos que a gente é de ficar indignado mesmo, caso ele vá fazer isso viu? Se liga Scarpa! E além de atacantes, o que vem se especulando bastante nessas contratações agora é sobre a chegada de novos volantes, que ainda seguem em pauta pela nossa diretoria, que entende perfeitamente que com essa lesão do Jailson vamos precisar de mais uma opção claramente, já que o Danilo precisa de um reserva imediato e nessas sondagens todas que o Barros vem fazendo, o nome do Wallace da Udinese e do Hernani do Parma estão sendo confirmados como uma das escolhas feitas pelo nosso treinador, que já deve ter uma noção de quem pode enfim chegar e já imagino que alguns torcedores estão se 
perguntando sobre o Fabinho e concordo com todos vocês de que ele merece receber mais chances sim, mas o que preciso dizer a vocês é que a nossa comissão técnica entende que ele precisa de maior tempo para assumir essa responsabilidade em uma das posições que faz tudo acontecer para o nosso time e de repente também pode de uma hora para outra destruir a carreira do garoto. Creio que deva ser isso o pretendido. E toda essa especulação do Alex Teixeira que está acontecendo agora em nosso palestra não é novidade alguma, já que venho trazendo a vocês há muito tempo que a vontade dele era de jogar em um clube referência como o nosso Palmeiras. E confirmo a vocês que nesse momento todos os turcos estão trazendo a novidade de que ele tem acerto com o nosso comando, mas pelo que circula aqui no Brasil não tem nenhuma definição sobre isso e tenho que lembrá-los que o Abel Ferreira recentemente já deixou claro que seu foco é trazer reforços que estejam aptos a esse extenso calendário brasileiro, que é para poucos como como costumo insistir aqui, e o melhor a ser feito nesse momento é aguardar todos os anúncios esperados, pois está mais que claro que nessa janela de transferências, a gente será protagonista e vamos com força máxima para garantir o que for possível nas peças que faltam desse atual elenco. E só lembrando que esses investimentos certeiros estão sendo feitos com aquele lucro que tivemos nos últimos títulos, já era mais que hora, ou seja, não vamos medir esforços para trazer os pedidos da nossa comissão técnica, feitos há bastante tempo né? Pelo menos esperamos isso. E além da grande partida de domingo próximo, teremos um dia antes dentro da nossa arena um clássico bastante importante para o nosso time feminino, que segue na liderança fazendo a melhor campanha do Brasileirão desse ano. E a expectativa é de que o Allianz Parque esteja lotado também com a grande presença dos palmeirenses apaixonados por tudo que é do Verdão. E admito que esteja na torcida para a gente dessa vez trazer esse caneco para cá, pois no ano passado, por detalhes, acabamos deixando isso passar e já venho falando isso aqui, que dentro da nossa diretoria o foco é o de tornar o nosso elenco feminino um dos melhores do Brasil e ir com tudo para essa próxima Libertadores, que também é nossa grande obsessão. E quero parabenizar a Bia Zanerato, a Andressinha e todas as jogadoras que estão fazendo parte desse grande projeto que tem tudo para despontar cada vez mais. Ainda mais com o apoio do novo patrocinador que chegou com grande força ao time feminino. Concordam? Yeah! Avante meninas! <risos> Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.